வணக்கம் நான் உங்கள் பிரகாஷ் மோட்டிவேஷன் நியூஸ் சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா நேற்றுக்கு நான் வந்து என்னுடைய வீடியோ நேற்றித்த வீடியோட ஃபாலோ அப் தான் இனித்த வீடியோ என்ன டாபிக் அப்படின்னா இட் வில் பி ஆன் டிஜிட்டல் கரன்சி ஸோ இந்த சிங்கிள் டாபிக் தான் இன்றைக்கி டீல் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் நேற்றே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து மெச்சூராக நம்ம மைண்டை பதப்படுத்தி ப்ரி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி உள்ள சேஞ்சஸுக்கு எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் திஸ் சீசன் போஸ்ட் கோவிட் சீசனுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் டெவலப்மெண்ட்ஸை பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன போடுறேன் இதில் மெயின் பிளேயர் என்ன யார் அப்படின்னு பார்த்தா சைனா நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் சைனீஸ் இது பல விதமான கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்தாலும் சைனீஸ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டில் ட்ரெண்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து வெதர் இட் இஸ் குட் ஆர் பேட் என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆகுதுங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒன் மோர் ரீகேப் பண்ணலான்ருக்கேன் ஒன் ஆஃப் த வீடியோஸில் நான் போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு செப்பரேட் இது கொடுத்துருந்தேன் அந்த கான்செப்டை தான் நான் இப்போ வந்து எடுக்கிறேன் அதாவது அந்த வீடியோவை நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க டிஜிட்டல் கரன்சின்னு டாப்பிக்லேயே செப்பரேட் வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா பிட்காயின் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இதை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் பிட்காயின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சியில் ஃபஸ்ட் பயனியர்னு சொல்லலாம் பிட்காயினை ஸோ இந்த பிட்காயின் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கரன்சி ஆப்ரேட் பண்ணது வேர்ல்டு வைட் பட் இதில் ப்ராஸும் இருக்குது கான்ஸும் இருக்குது ப்ராஸ் என்ன அப்படின்னா அன்லைக் ஒரு தரப்பட்ட திங்கிங்கில் அந்த சிங்கிள் வேர்ல்டு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சம்படி இஸ் கண்ட்ரோலிங் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதில் இந்த மாதிரி கரன்சி யூஸ் பண்ணுறவங்க தே ஆர் நாட் சஸ்டப்டபுள் டு சச் அ இவென்ச்சுவாலிட்டி லைக் யாருமே வந்து சில பேர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய இதை மூமெண்ட்ஸை இது பண்ணுவாங்கங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டாக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நார்மல் டிஜிட்டல் கரன்சி என்ன நான் குழப்பாமல் சொல்கிறதுக்குன்னா சொல்லணும்னா சிம்பிளாக நம்ம நம்மக்கிட்ட ஒரு இருபதாயிரம் இருக்குன்னா அதை அப்படியே ஆன்லைன் பண்ணால் டிஜிட்டல் ஐ மீன் ஆன்லைன் கரன்சி பட் அதையே வந்து அந்த இருபதாயிரத்தை நம்ம வந்து எப்படி வந்து டிஜிட்டல் பிட்காயின்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் நான் இப்போ சொல்கிற விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த இருபதாயிரம் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கிட்டால் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டை நம்ம வந்து சில பிட்காயின் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் இது பண்ணினீங்க அப்படின்னா இட் இல் கரன்சிஸே வந்து இப்போ டாலராக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எனி வேர்ல்டு கரன்சியாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இல்லாமல் திஸ் வில் பி அ செப்பரேட் டிஜிட்டல் கரன்சி இன் இட் செல்ஃப் அதில் வந்து பயணியர் தான் வந்து திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் கிரிப்டோ கரன்சி ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ஆர் டிஜிட்டல் கரன்சின்னு சொல்கிறதுல பயணியர் அதாவது முதல் முறையாக வந்த ஒரு டெக்னாலஜி தான் வந்து இந்த பிட்காயின் ஸோ இந்த பிட்காயின் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் வந்து கொண்டு இருக்கு இதுவும் நான் பேசியிருப்பேன் போன வீடியோவில் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பேங்கில் சென்ட்ரலில் ஐ மீன் ஒரு லெட்ஜர் வச்சுருப்பாங்க நம்ம நார்மலாக பேங்க்குக்கு போனோம்னா நம்ம என்னெல்லாம் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுவோம் அந்த லெட்ஜரில் எழுதிக்கிட்டே வருவாங்க அது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக பேங்கில் தான் இருக்கும் இதையே ஆன்லைன் எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த லெட்ஜருக்கு பதிலாக சென்ட்ரலைஸ் சர்வராக மாற்றிடுவாங்க ஸோ சென்ட்ரலைஸ் சர்வர்னு வரும்போது நமக்கு வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எந்தெந்த இதில் நடக்குதுங்கிறது அந்த சென்ட்ரல் சர்வர் தான் ஹார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்ட்டை அடித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேக்கர்ஸ் யாராவது இந்த ஹார்ட்டை தட் இஸ் அ சென்ட்ரல் சர்வரை வந்து ஹேக் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வெளியே போகிறதுக்கும் மற்றபடி எடிட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பதிலாக பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணுற பிளாக் செயின் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு விதமான அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருபது டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இருபதோ முப்பதோ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துல அந்த வெப்லேயே வந்து பல இடங்களில் அன் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு பேட்டர்ன்ஸாக இருக்கும் ஸோ தேவைப்படும்போது அதெல்லாம் சே ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு பரிமாணத்தை கொடுக்கும் ஸோ அப்போ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ரதர் வி நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிலேயே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில்
மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுனால யாராலையும் வந்து மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்கெங்கே இருக்குது தேவைப்படும் போது அது சேர்ந்துக்கும் மேபி ஹேக்கர்ஸ் அதில் ஒர்க் பண்ணின்ற இருக்கலாம் பட் ஆஸ் சச் தே சே செக்யூரிட்டி இஸ் ஹை இன் திஸ் கேஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐ மீன் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் ரெண்டாவது கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ இந்த அதாவது கான்ஸ் கான்செப்ட்னு சொல்கிறத விட கான்ஸ் ப்ராஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செக்யூரைஸ்ட் இது வரும் எந்த விதமான ஒன் வேர்ல்டு ஆர்டர் அந்த மாதிரி உள்ள கான்செப்ட்ஸில் இருக்காது நமக்கு வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம தனியான ஒரு இதில் வேலை செய்யலாம் தனியான இதில் வேலை செய்யலாங்கிற போது இட் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆல்சோ எப்படின்னு பார்த்தா இல்லீகல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இதில் இப்போ நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நேற்று தான் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் யுஎஸ் செக்ரட்டரி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது இப்போ எதுக்காக இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ உள்ள கரண்ட் கோவிட் சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனா வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட் So, source of this COVID வந்து சைனாவாக இருக்கும்போது தே ஹாவ் தேர் ஓன் பிளான்ஸுங்கிற மாதிரி நிறைய கான்ஸ்பிரசி தியரிஸும் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நேத்திக்கும் முந்தா நேத்தி வந்து சைனா ஹேஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு திஸ் டிஜிட்டல் கரன்சி கான்செப்ட் ஸோ இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுபடி கேஷ்லெஸ்ஸாக எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனையும் கொண்டு வந்து டோட்டலாக டிஜிட்டல் கரன்சிக்கு போகிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இப்போ சைனா எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதில் மேஜராக என்ன பேங்க் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனா ஸோ இப்போது இதை உடனடியாக அக்ராஸ் தி நேஷன் பண்ண போகிறாங்கன்னா இல்லை இப்போ பண்ண போகிற விஷயம் எப்போலேருந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இது இதை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஃபோர் மேஜர் சிட்டிஸ் ஆஃப் சைனா தான் பண்ண போகிறாங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதை வந்து மேலேருந்து ஒரு ஆறு மாதம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய சக்ஸஸ் ரேஷியோவை பொறுத்து அவங்க வந்து இதை வந்து ரோல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டு மூணாவது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் திஸ் லான்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்தே இதை பற்றி ஒரு டீமே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் இயர்ஸாக இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணி பிரசிடண்ட் ஜி வந்து வெரி கிளியராக இருக்கார் இதில் வந்து நம்ம வந்து தனி இந்த டிஜிட்டல் கரன்சிங்கிறது அன்டெஸ்டட் ஏரியா அதில் நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணி இஃப் வி செட் அ ட்ரெண்ட் தென் வேர்ல்டு வில் ஃபாலோவர்ஸுங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோடைய பேக் விஷயங்கள் நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லான்ட்ருக்கேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கரன்சி கரன்சின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லை டிஜிட்டல் கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சி எதாக இருந்தாலுமே அதில் வர காமன் எலிமெண்ட் கரன்சி கரன்சின்னா என்ன இப்போ சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் த கரன்சி சைனாவுக்கு இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது யுவான் யுவான் தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சைனீஸ் கரன்சியாக இருக்குது பட் இதுடைய ஹிஸ்ட்ரி யாருக்காவது தெரியுமா இந்த யுவானுடைய இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓவரால் பிக் கரன்சி என்னடா திரும்பினு புதுசாக என்னமோ சொல்கிற யுவான்ற திரும்பினு பார்ட் ஆஃப் அ பிக்கஸ்ட் கரன்சின்ற என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிளான விஷயம் ரென்மி பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கரன்சி வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டீஸ் ஐ மீன் நைன்டீன் நைன்டீஸ்னு சொல்கிறத விட நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்தே சைனாவில் இருந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் அதாவது கரன்சி அவங்களுடைய பழைய கரன்சி ரென்மி பி அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கரன்சி அந்த கரன்சியை இப்போ சைனா உள்ள தான் வச்சுருக்காங்க இன்னமும் எவ்ரிபடி உட் பி சப்ரைஸ் ஏன்னா சைனீஸ் இஸ் அ வெரி வெரி என்ன எல்லாமே அனானிமஸாக இருக்கும் ஸோ யாருக்குமே தெரியாத ஒரு புது புரியாத புதிராக தான் இருக்குது ஸோ ரென்மி பி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கரன்சியை சைனீ சைனாவில் உள்நாட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க அதே சமயம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் நேஷன்ஸ் ஆர் அதர் ஃபா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா யுவான் அப்படிங்கிறத இந்த அக்கௌண்டிங் கரன்சி மாதிரி ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ்க்காக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய என்ன சொல்கிறது ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கும் என்னடா ரென்மிபின்ற யுவான்ற எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே ஒன்று தானே அப்படின்னா இதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லைட்டாக ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அஃபிஷியல் நேம் சைனீஸ் கரன்சிக்கு ரென்மிபி அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மேண்ட்ரின் தான் அவங்க லாங்குவேஜ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த மேண்ட்ரின் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய மீனிங் என்னென்னா பீப்புள்ஸ் கரன்சி அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோடைய மீனிங் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ தௌசண்ட் கரன்சிஸ் இன் சைனா கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து சிஎன்ஒய் அதாவது யுவான் யுவான்
ரெண்டுமே அக்செப்டட் ஆகி அவங்க வந்து இப்போ ஸ்டாண்ட் ஷாட் தான் வந்து அவங்க ஏன்னா சைனாலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் பக்ஸ் ப்ளஸ் அதர் யூஎஸ் செயின்ஸும் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதிலெல்லாம் கூட இப்போ இந்த டிஜிட்டல் கரன்சியை முந்தானத்தி இது பண்ணும்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் ஷாட்டுடைய டிரான்சாக்ஷனில் ஆர்எம்பி தௌசண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்எம்பி ஆர் வாட் எவர் கரன்சி டினாமினேஷன் இருக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஓவராலாக வந்து ரெண்டு கரன்சியாக இருக்குது பட் பார்ஷியலாக வந்து ரெண்டு மீபி யூஸ் பண்ணுறாங்க மேஜராக அதை தான் வந்து இப்போ டிஜிட்டல் கரன்சிக்கு அவர் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு திருப்பி விடுறாங்க யுவான் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வருது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மானிட்ரிங் ஏன்னா அவங்க கேஷை பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் தே வாண்ட் டூ அவ் இட் வித் கேஷ் பட் வேற எவர் கேஷ் ஆர் இன்வால்வ் அதை யுவானை வச்சு பண்ணலாம் மற்றபடி இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ஆர் டிஜிட்டல் கரன்சி ரென் மீபியை வச்சு தே ஆர் தே ஆர் கோயிங் டு ப்ளே த டிஃப்ரெண்ட் ப்ளே டிஃப்ரெண்ட் கேம்ங்கிற மாதிரி வருது ஸோ இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஐ மீன் யுவான் ரென் மீபி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த சைனாவுடைய இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீஃப் கொடுத்துட்றேன் இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக ஒரு நல்ல டீட்டெயில் பிக்சரே கிடைக்கணும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து இதில் நான் சொன்ன மாதிரி ரென் மீபி அப்படிங்கிறது சைனாவுடைய டிசிஇபின்றாங்க டிசிஇபி இஸ் நத்திங் பட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் மோட் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க கடைப்பிடிக்க போகிற இந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு உள்ள டெக்னிக்கல் நேம் ஸோ பிளாக் செயின் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் பட் பிளாக் செயின்லேருந்தும் அவங்க வந்து டிவேட் ஆகலாங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டும் வந்துட்டுருக்கு பிகாஸ் தே வாண்டட் டு என்ன சொல்கிறது இந்த டெக்னாலஜியை வந்து அவங்க பேட்டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு கொண்டு போகலாங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சும் அடிப்படுது எவ்வளோ தூரம் பண்ண போகிறாங்கிறது தெரியல ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கரன்சியுடைய இது வந்து பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனா தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து தே ஹேவ் அ ப்ரைமரிலி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் ஸ்டேட் பேங்க் அப்படிங்கிற இது தான் ரெக்கக்னிஷன் தான் இந்த பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனாவுக்கு இருக்குது ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் கூட இதுக்கு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி நிறைய இதில் பேசியிருக்க மாட்டாங்க பட் நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் டிஜிட்டல் கரன்சி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஆரம்பித்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா நாலு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் அதோடைய பேசிஸ் தான் இது இதோடைய ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் சுன் மூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு கிட்டத்தட்ட நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் அப்பாயிண்ட் ஆனால் கூட இதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஒர்க் போயிட்டுருக்கு ஸோ இவர் ஸ்பீடப் பண்ணி இப்போ இந்த டார்கெட் அரவுண்ட் ஏப்ரல் முடிச்சிடணுங்கிற மாதிரி அவங்க தே ஆர் ரெடி ரைட் நவு டு டெஸ்ட் திஸ் கரன்சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மந்த்லேருந்து இதை லான்ச் ஆகுது இதோடைய இந்த பேங்க் மட்டுமா அப்படின்னா இந்த பேங்கோட சில அதர் ஸ்டேட் பேங்க்ஸும் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க இது ஸ்டேட் பேங்க்ஸ் லிங்க் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எப்படி பேடிஎம் அண்ட் அதர் ஃபோன்பே அந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அது மாதிரி அங்கே வந்து டெக் ஜெயண்ட்ஸ் லைக் அலிபே அலிபாபாவுடைய அலிபே அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதர் கம்பெனிஸ் லைக் டென்சென்ட் ஹுவாய் சைனாஸ் மர்ச்சன்ட் பேங்க் அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் கூட இது பண்ணுறாங்க இது சிம்பிளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபோன்பேயில் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வி கேன் பே த்ரூ யூபிஐ வி கேன் பே த்ரூ இது நெட் பேங்கிங் வி கேன் பே த்ரூ கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாம் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இதுலேயே வந்து அஞ்சாவதோ ஆறாவதோ வாட் எவர் அந்த இதெல்லாம் ஆப்ஷன் முடிய எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அட்ஸ் நத்திங் பட் டிஜிட்டல் ஆர் கிரிப்டோ கரன்சி ஸோ இதை வந்து எங்கெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஃபோர் சிட்டிஸ் சொன்னேன் இல்லையா என்னென்ன சிட்டிஸ் அப்படின்னா ஷென்சென் ஜியோங் செங்டு அண்ட் ஜுசோ என்னடா ஒரு மாதிரி ஜிங் ஜிங் ஜூ ஜீன்றீங்க இப்படி தான் அவங்க பேர் இருக்குங்க என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இதுதான் நாலு சிட்டிஸு ஸோ இதில் வந்து டெஸ்டிங் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகிடும்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் பட் ஒன் இயர் கூட ஆகலாம் அந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க இது வந்து ஜுஷோ அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் வந்து எப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு உடைய சப்சிடியரி கம்பெனிஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இது
டெலிகாம் கம்பெனிஸ் நமக்கு எப்படி ஏர்டெல் வோடஃபோன் ஜியோலாம் இருக்கிற மாதிரி அங்கே வந்து சைனா மொபைல் சைனா டெலிகாம் அண்ட் சைனா யூனிகாம் அப்படிங்கிற மூணு கம்பெனிஸும் இதில் சேர்ந்துருக்காங்க இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது வந்து திஸ் வில் பிகம் அ ட்ரெண்ட் இன் தி ஃபோர் கோயிங் போஸ்ட் கோவிட் சினாரியோ ஏன்னா வேர்ல்டே ஒரு ட்ரெண்டிங்க்கு வருது இவங்க வந்து ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு படி முன்னாடியே ப்ரோஆக்டிவ்ங்கிறது ப்ரோ ப்ரோஆக்டிவ்னு சொல்லலாம் இம்மிடியேட்டாக எல்லோரும் வந்து இப்போ கோவிட் டேமேஜஸை சரி செய்கிற அந்த நேரத்தில் அவங்க அடுத்த ஃபேஸுக்கு போய் ஓப்பன் அப் பண்ணி ஃபுல்லாகவே எக்கானமி பீப்புள் ஆர் நார்மல் தே ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனை ஒரு படி மேலேன்னு சொல்லலாம் பட் வெதர் இது இதே ஃபேஸில் போகுமாங்கிறது தட்ஸ் அனதர் கொஸ்டின் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்ல அந்த விஷயம் இதில் வந்து வேலட் மாதிரி அவங்க நான் நார்மலாக நான் சொன்ன மாதிரி அதே இதில் ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஃப்யூச்சர் வந்து எந்த மாதிரி எந்த பேசிஸ் என்ன அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் வெரி சிம்பிள் சைனீஸ் ஆர் வெரி கிளியர் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி கிளியர் தே வாண்ட் டு செட் அ ட்ரெண்ட் டாலரை வந்து அடிக்கிறதுக்கு சரியான டைமிங்காக இப்போ பார்த்துருக்காங்க டாலருடைய இதை வந்து டாமினன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நார்மல் பேமெண்ட் சிஸ்டமில் டிவைட் பண்ணி தனியாக ஒரு டி பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து அதில் ட்ரெண்டை செட் பண்ணி வேர்ல்டு டாமினன்ஸுக்கு இது விற்று போடுற ஒரு மெத்தட் மாதிரி தான் தெரியுது பட் வாட் எவர் செட் அண்ட் டன் ஒரு லே மேனுக்கு இப்போ என்ன ஆகும் பேட்டர்னை கவனிச்சு பாருங்கள் அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இஃப் இட்ஸ் அ சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பல கண்ட்ரிஸ் யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ்லேருந்து டா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஎஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிப்பாங்க போட்டியாக டிஜிட்டல் டாலர் முன்னாடியே நிறைய இதெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க டிஜிட்டல் டாலர் வந்து ஆரம்பித்தாங்கன்னா அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் செயின் இல்லாமல் ஐ மீன் சாரி பிட்காயின் இல்லாமல் அதர் கிரிப்டோ கரன்சிஸை கொண்டு வருவாங்க நிறைய கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோவில் இந்தியாவுக்கும் செப்பரேட்டாக கரன்சி வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மேஜர் விஷயத்த நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல வந்தேன் ஸோ ப்ராபப்ளி நீங்கள் இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய இதை பற்றி படிங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹேவ் அ ஃபியூச்சர் இது ஓல்டு ஜென்ரேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ உள்ள ஒர்க்கிங் ஜென்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே இதை பற்றி ஐடியா இருக்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ இதுதாங்க நான் சொல்ல அந்த விஷயம் ஸோ கீப் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் ஐ மீன் சாரி நியூ வியூவர்ஸ் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ